Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero dizer para vocês que o negócio está ficando muito estranho e agora você vai ver um exemplo aqui de que se nós tivéssemos passado por essa crise sanitária tendo um governo vermelho no poder, muito provavelmente a gente estaria na situação bem idêntica à que estamos vendo no nosso vizinho aqui na Argentina. E obviamente, se agora para o ano que vem a gente tiver a volta de um governo vermelho, não é impossível da gente ir por esse caminho não, porque o negócio realmente está ficando muito estranho. Sabe por quê? Agora nós acabamos de ver a notícia de que a Argentina anunciou uma estatal de alimentos para tentar combater a inflação, né? porque a política de controle de preços implementada no país nos últimos meses não deu os resultados esperados. Poxa, obviamente, né, pessoal? Como é que é a política de controle de preço? É o seguinte, vamos supor que o cara está produzindo lá um queijo, mas para produzir o queijo ele gastava um real. agora ele está gastando cinco reais. Então, ele, para ele produzir o queijo, agora que está tudo caro, né, os insumos estão caros, para ele produzir o queijo, ele está gastando cinco reais. E aí, quando o queijo vai ser vendido, tem que ser vendido pelo menos a, sei lá, sete reais para o cara ter um lucro. Não, mas aí o governo quer que o cara venda o queijo que ele gastou cinco para produzir, ele venda por três reais. Ninguém vai querer trabalhar para pagar para trabalhar. O cara vai gastar cinco e vai lucrar três? Como é que ele vai conseguir fazer isso? Então, nós sabemos que historicamente a consequência do controle de preços sempre foi faltar o produto na prateleira. Em vez de você ter o produto na prateleira caro, você, além de ter esse problema, você tem um problema ainda pior, que é não ter o produto, porque os produtores param de ter motivação e incentivo para poder continuar produzindo, porque é prejuízo. Ninguém consegue aturar um prejuízo desse durante muito tempo. Então, é óbvio que a política de controle de preços dos últimos meses não foi, não foi para frente. É um negócio que não surtiu efeito, porque fizeram vários acordos com os empresários e tal, mas não dá certo. O que, que acontece? Só no mês de janeiro eles tiveram uma inflação subindo 3,9%. Só no mês de janeiro. Aqui no Brasil, o pessoal já está prevendo 5% no ano inteiro e já está... O pessoal lá da Faria Lima já está arrancando os cabelos, já falando é um absurdo essa equipe econômica e tal, não sei o quê. É muito sambar love, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Por isso que eu falo, você precisa compartilhar esses vídeos. Você precisa salvar as notícias que eu deixo aqui embaixo nas matérias citadas. Precisa salvar, mostrar para as pessoas. Façam isso, por favor. No, na Argentina... Nos últimos 12 meses, a marca da inflação já atingiu 50%. 50%. Além disso, o governo está aí sem dinheiro. Eles não têm dinheiro para pagar a dívida de 44,5 bilhões de dólares com o FMI, com o Fundo Monetário Internacional. E já está maior confusão lá, porque eles querem pagar essa dívida para poder pegar mais dinheiro emprestado, mas aí o pessoal vermelho lá da Argentina está falando que não, não pode pagar o FMI, tem que usar esse dinheiro para ajudar os mais necessitados. Então, é uma situação assim, muito triste, pessoal. E, mas eles quiseram, né? eles elegeram um cara aí vermelho, né? e agora vai fazer o quê? É esse pensamento que a gente tem que ter aqui no Brasil também. Então... Ah, por que, que eles estão com essa ideia de criar essa estatal? Né? Eles falaram que a, a, essa estatal ela vai permitir com que os alimentos de, dos pequenos e médios produtores consigam chegar às famílias com preços mais baixos. Aí todo mundo quer saber como é que vai ser feito isso. Eles não falaram como essa empresa pública vai funcionar ou quando ela iria começar a operar. E o que eles estão dizendo é a gente quer que o pequeno e médio produtor consiga entregar os alimentos para as pessoas num preço que seja descolado do, do preço internacional e também dos produtos sazonais. Como é que você faz isso? É impossível, você tem que subsidiar. O governo já não tem dinheiro para bancar as coisas mais elementares, vão ficar bancando, uh, pagar para o preço ficar mais baixo. É uma situação, assim, pessoal, muito preocupante. Mas não é nada diferente do que a gente vê aí sendo falado hoje em dia. Se nós tivéssemos passado essa crise sanitária com o pessoal vermelho aqui no poder, realmente seria um negócio muito complicado. A gente teve ali uma gestão emergencial muito adequada. Nós vimos que as medidas que foram tomadas rapidamente 
presidente, pelo governo, conseguiram ali evitar demissões, aquela questão da, do programa né, de apoio às empresas para que eles não demitissem, o governo arcou com uma parte do salário dos funcionários. Então, assim, foi uma série de medidas, pessoal, inacreditáveis. Hoje nós vemos um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais que é, concluiu que essa, esse auxílio emergencial que o governo liberou, que é equivalente a vários anos de, de Bolsa Família, esse, esse auxílio que o governo concedeu uh, livrou o Brasil de um prejuízo enorme até o ano 2040. Por quê? Se a gente não tivesse tido o auxílio emergencial, não apenas teria pessoas passando situações muito preocupantes, uma grande quantidade de desemprego, mas teria também até uma instabilidade social, porque as pessoas não teriam como garantir o seu próprio alimento. Então, graças a Deus aqui, você tinha um grupo de pessoas com bom senso que conseguiu contornar essa situação. Agora, vejam como é que lá aqui nos nossos vizinhos, eles conduziram o país no meio dessa, dessa situação adversa da crise sanitária. Foi de uma maneira completamente complicada. Né? Aqui no Brasil a gente já teve quase 3 milhões de empregos recuperados. Tivemos agora a previsão que o nosso PIB ano passado cresceu 4,5%. Se não fosse o auxílio emergencial, né? todo mundo falava que o Brasil ia cair 10% o PIB no ano de 2020. Caiu apenas 4,4%. E falavam que se não fosse o auxílio emergencial, teria caído quase 7%, 6,8%. Então a gente deixou de ter uma queda muito acentuada do nosso, da nossa produção. O PIB, no final das contas, é o produto interno bruto. O que é o produto interno bruto? É a soma da produção de todos os bens e serviços no país durante um ano. E você, para reverter uma queda de PIB, é muito complicado. Para botar a máquina social, as indústrias, para voltar a funcionar, é um negócio muito complicado. Então... É, o que a gente está vendo nos nossos vizinhos aqui serve de um grande exemplo, uma grande lição para você entender o tamanho do problema que nós temos. Agora, além disso tudo, com essa possibilidade de grande instabilidade internacional lá na situação ali de Moscou com o vizinho, isso pode atrapalhar, vai atrapalhar muito também a Argentina. Eu já mostrei para vocês em vídeos anteriores que uh, os dois países que estão uh, na encrenca lá, né, o a Moscou e o seu vizinho, eles são, eles são responsáveis por quase 30% de toda exportação mundial de milho e de trigo. Isso faz com que o preço dos alimentos no mundo aumente. O, o milho já aumentou 35%, o trigo já aumentou 4% sem ter começado a encrenca, só com a, a perspectiva, porque essas commodities, esses produtos são vendidos em cima de contratos futuros. Então, eles vendem em cima do preço que eles imaginam que vai estar daqui a um tempo. É um negócio, pessoal, muito sério ali, muito complicado, ok? Esse, isso que nós estamos vendo aqui do lado é um negócio triste. Por quê? O pessoal não confia mais na moeda argentina. O que, que o argentino faz? Ele quer comprar dólar, mas aí o governo estabeleceu um limite para o cara comprar dólar. Eles querem usar criptomoedas, também não pode. O cara quer sair do país, está com dificuldade. Então, tá, tá, a gente está vendo uma cubanização da Argentina. E a gente pode ver... Algo muito semelhante acontecendo aqui no Brasil. Por quê? Com o governo que nós temos hoje, a coisa já é difícil para caramba. Imagina com um, um, um executivo, um legislativo, tudo alinhadinho com essa visão vermelha. Seria um negócio muito complicado, ok? Eu pergunto para você, você acha que essa situação toda uh, sinistra que a gente está vendo aqui no vizinho pode acontecer aqui também? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Fica o convite para você me seguir no Instagram. Lá no Instagram você vai ter acesso a uma hora de aula, no mínimo, todos os dias da semana, sábado, domingos, feriados, está disponível para vocês ali 30 horas de aula gratuita por mês liberada. É só você me seguir no Instagram, primeiro link aqui embaixo, segundo link é o link da Gazeta do Povo, onde eu escrevo col colunas semanais sobre geopolítica, você é convidado para assinar a Gazeta, ter acesso não só às minhas colunas semanais, mas às colunas de grandes expoentes do jornalismo nacional, como o Fiuza, Lacombe, Constantino, Alexandre Garcia, J.R. Guz e muitos outros, ok? Vale a pena, olhe os links aqui embaixo, olhe as matérias citadas e fique muito atento, porque se está acontecendo isso com o nosso vizinho, se a gente der mole esse ano, dessa corrida aí para o executivo, o negócio não fica muito longe de nós não, ok? Deixe sua opinião aqui no comentário, o que você acha se isso pode vir para o Brasil? Forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas que tem que é bom. Valeu!